be super effective for sure uh, regarding IELTS reading and overall strategies. It's not like today I'm going to show you how to solve those things. I'm going to explain overall strategies, how we have to take preparation for IELTS reading module. একটা কথা শুনে খবর একটু হয়তো বা একটু টনক নড়তে পারে যেখানে আমরা যারা আইএস ইনস্ট্রাক্টর আছি বা যারা যারা আইএস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি বা আইএস নিয়ে কথা বলছি বা সবাইকে এক্সপ্লেন করছি বিভিন্ন সময় তো আমাদের যেহেতু একটা লম্বা এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখান থেকে আমাদের বলা যায় কি অনেক স্টুডেন্টসরা পরীক্ষা দিচ্ছে আমাদের প্রতিনিধিত্ব আমরা স্টুডেন্টসকে দেখতে পাচ্ছি যারা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে সব জায়গা থেকে আমরা বলতে পারছি বা এরকম যে আইএলসের সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের দেখা যায় যে কি বলে এটাকে যে একটু একটু ইয়েটা সেট করে নিই ওকে আবার পারফেক্ট যে ট্রু ফলসে আমরা চেষ্টা করি যে সবচেয়ে বেশি জানি আলটিমেটলি আমরা মার্কস তুলতে পারি বা কারণ ট্রু ফলসের সংখ্যা বেশি থাকে প্রথম সেকশনে থাকে এটা থাকে ওইটা থাকে অনেক কিছু কিন্তু আমরা এভাবে করেই জানি বা বলি হ্যাঁ তো এইবার যেটা হয়েছে যেটা আমাদের স্টুডেন্টসরা অনেকেই দিছে এই পরীক্ষাটা আইএসএ রিডিং এর ক্ষেত্রে সেটা কি হলো আমি দুইটা স্টুডেন্টসকে দিয়ে এবার সেভেন এবং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আশা করছিলাম আর কি আমাদের তিনটা স্টুডেন্টস পরীক্ষা দিয়েছে এই নয় সাতই অক্টোবরের পরীক্ষাটা সো সাতই অক্টোবরের পরীক্ষাটা যে দিয়েছে দুইজন স্টুডেন্টস পরীক্ষা দিয়েছে ওদের ওভারঅল ব্যান্ড মানে ওরা যখন মক টেস্ট দিচ্ছে এদিক ওদিকে দিচ্ছে বা যেখানে দিচ্ছে না কেন ওরা কিন্তু আলটিমেটলি সেই সব জায়গাতে ওরা পাচ্ছে কত সেভেন প্লাস কিন্তু এইবার পরীক্ষা দিয়ে আমাদের একটা স্টুডেন্ট তো কেঁদেই দিছে আমাদের আর্টের টিচারের কাছে এবং ভয়াবহ অবস্থা আমি শেয়ার করেছি ফার্স্ট যে আমাদের রিডিং এর প্যাসেজটা আছে সেখানে এসেছে কি জানেন ম্যাচিং ইনফরমেশন যেখানে সাধারণত অনেকগুলো ট্রু ফলস থাকে সেকেন্ড বা থার্ড প্যাসেজে ইয়েস নো নট গিভেন থাকে আমরা কিন্তু একটা অনুমান করে নিতে পারি যে দশ থেকে বারোটা আমরা এখানেই পাবো এখানে আমরা সিক্স পাবো এখানে আমরা এতটুকু তো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাবো এরকম ফার্স্ট টাইম ইনফরমেশন ম্যাচিং এবং পুরো ভরা ইনফরমেশন ম্যাচিং তাহলে সেক্ষেত্রে এখন কি করতে পারি ভাই দেখেন আগে আমাদেরকে একটা জিনিস বুঝতে হবে কোনো কোনো না এটার ওষুধ যে কোনো যারা যারা আমরা ওষুধের পিছনে দৌড়াই আমাদের একটা প্রবণতা কি আমরা ওষুধের পিছনে দৌড়াই এটা হয়েছে এই ওষুধটা একটু দেন এটা হয়েছে ওই ওষুধটা একটু দেন হ্যাঁ কিন্তু আমি অলওয়েজ তোমাদেরকে একটা জিনিস বলি যে কিছুটা জায়গা আছে যে এটার বেইস তোমাকে ডেভেলপ করতেই হবে যার জন্য তুমি যে কোনোভাবে যে কোনো পরিস্থিতিতে সামাল দিতে পারবো আদারওয়াইজ ইউ বিন ট্রাভেল এই বেইসটা আমরা কেউ করছি না এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আগে টিচার ছিল পাঁচজন এখন টিচার হয়েছে পাঁচ লক্ষ আগে টিচার ছিল পাঁচজন এখন টিচার হয়েছে পাঁচ লক্ষ কিভাবে পাঁচ লক্ষ টিচার হয়েছে আগে পাঁচজন ছিল আমরা আগে জানতাম কি যে ঠিক আছে এই আই এস ফাইফুস যেতে হবে না তো মেন্ট্রো যেতে হবে না তো ব্রিটিশ কোন যেতে হবে না তো সেন্ট জোন যেতে হবে এই জিনিসের মধ্যে ঘোরাফেরা এখন প্রতিটা ইউটিউব চ্যানেলে একটা আই এস এর মানে একজন এক একজন একটা টিচার প্রতিটা ইউটিউব চ্যানেলে এখন আই এস এর একটা ইনস্টিটিউশন সুবিধা হয়েছে অসুবিধা হয়েছে সুবিধা কি হয়েছে যেই সব ছেলেমেয়েরা একটু রিমোট এরিয়াতে থাকতো তাদের কাছে যেতে পারতো না আগে এইসব ব্রাঞ্চগুলো বা এইসব জায়গাগুলো বা এইসব টিচার্সগুলো টিচারদেরও ঘুরে ফিরে একই জায়গায় যেতে হইতো এখন আমি মেন ডোরসে আমি যাবো কেন রে ভাই আমি এখন নিজেতে টাইস চ্যানেল খুলতে পারি অসুবিধা নেই কোনো সমস্যা নেই তুমি করো কিন্তু কথা হচ্ছে যে পাঁচ লক্ষ চ্যানেল হয়ে যাওয়াতে পাঁচ লক্ষ চ্যানেলে যেতে পাঁচ লক্ষ টিচার্স হয়ে যাওয়াতে আমরা যারা স্টুডেন্টসরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছি তারা আসলে এইখানে যাব ও এটা এই সহজ বলছে এখানে যাব না এখানে করবো ওইখানে করবো এই হলো যে অবস্থা লাস্ট টাইম আমরা একটা প্রোগ্রাম করলাম সেখানে আমি পত্র পত্রিকা যারা আর কি আমাদের একটা আর্টিকেল ছাপলো রেডিং গ্রাউন্ডের তো সেখানে আমি বললাম যে আমি ইউনিভার্সিটি অফ উইনজর যে শহরে আমি থাকি কেননাতে উইনজর শহর সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি উইনজর যেখানে থেকে আমি মাস্টার্স করেছি এবং সেখানে আমি এখন গ্র্যাজুয়েটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট জি হিসেবে কাজ করছি গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট সেইটাকে প্রুভ করার জন্য সেটা যে সে পত্রিকায় লিখবে সেটার জন্য আমাকে তার আমার পেরোল পেরোল আমাকে দিতে হয়েছে জব অফার লেটার থেকে শুরু করে কারণ আমি তো তিন চার বছর ধরে জিএ শিফট করে আসছে সেখানে পেরোল এইটা ওইটা ইউনিভার্সিটিতে পাস করছি ক্যানডার পি আর আছে সব কিছু আমাকে তাকে কিন্তু ডকুমেন্ট দিতে হয়েছে কারণ সে বললো ভাই দেখেন আমরা যেগুলো ছাপাবো সেগুলোতে আমরা ডকুমেন্টেশন ছাড়া তো একটা পত্রিকাতে একটা জিনিস ধুপুর ছাপাতে পারি না আর আজকে যদি আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে বসি আর বলি যে আমি হ্যান আমি ট্যান আমি অগ্রুম বগ্রুম এটা এটা আমি বললাম কেউ কিন্তু যাচ করার বা ইউটিউব চ্যানেলে কেউ কিন্তু ওইটাকে পরক করার মতো অবস্থা নাই সাফার হচ্ছে কি সাফার হচ্ছে ওই রিমোট এরিয়াতে যেখানে যাচ্ছে যেটা সুবিধা আমি বললাম সেইটাই তারাই সাফার হচ্ছে কারণ তারা তো বুঝতেছে না তারা তো মনে করছে এই টিচারের দাঁড়িয়ে আছে এই টিচারের চুল স্পাইক করা এই টিচার পাঞ্জাবি পরে এই টিচার শার্ট পরে এই টিচার কোট
সো যাই হোক আমি এটাই আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে বলেছি প্রাইভেট ব্যাচের এবং সব পাবলিক যারা যারা সবাই আছে সবাই আসলে আমাদের স্টুডেন্টস এই জন্য আমি প্রাইভেট ব্যাচে আলাদা করে বলতে চাই না তারপরেও আলাদা করার জন্য বলতে যারা রেজিস্টার্ড স্টুডেন্টস তোমাদের রিডিং এর যে জিনিসটা আমরা ফার্স্ট থেকে ফলো করি সেই জিনিসটা যারা যারা তোমরা করবা তারা তারা পারবা যারা যারা করবে না তারা তারা পারবে না আমি এমনও ভিডিও করেছি যে আমাদের একটা স্টুডেন্টস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছে কি কি ভুল হয়েছে আমরা শিখে নেই এমন স্টুডেন্টের ভিডিও আমি আমি এমন স্টুডেন্টসের পাবলিশও করি যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছে তার কাছে কি কি পাওয়ার আছে কি কি ভুল না করা সেগুলো শিখে নেই সব জায়গা থেকে শেখার আছে সবার ব্রেইন সবার চিন্তা ভাবনা সবার একরকম না সো আজকে আমি যে জিনিসগুলো তোমাদেরকে বলছি বলতে যাবো এই ভিডিওতে বেশি লম্বা আমি করবো না লাইভে দয়া করে এই কথাগুলোর একটু কষ্ট যে হয় কথা বলতে তো কষ্ট হয় ঠিক না চিন্তা হইতে হয় মাথা দিয়ে ঘাটায় ঘাটায় একটার পর একটা টিচারের অনেক টেনশন মানে টিচারের অনেক কিছু করতে হয় একটার সাথে একটা অ্যাসোসিয়েট করে করে একটা স্টুডেন্টকে বুঝে হয় না স্টুডেন্ট বুঝে না তো সো দয়া করে এই জিনিসটাকে বেইজ রাখো যে কোনো জায়গাতে যত শর্টকাট দেখা যত বলো বলো যে এই ওয়ার্ডগুলো হইলে হবে এটা এরকম হইলে হবে ওরকম হইলে হবে টু পাস দশটা থাকলে হবে এটা হবে ব্যাপারটা এটা না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি কোন জিনিসটা আমাদের কোন জিনিসটা আমাদের দরকার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে বা এই কথাগুলো যদি বললাম সেগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবা লাইক দিবা একটু শেয়ার করবা কারণ ইউটিউবে আমরা এখন কাজ করা শুরু করেছি তোমাদের লাইক দেওয়া এবং তোমাদের শেয়ার করাতে বেসিকলি আমরা কিন্তু আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এক্সপ্যান্ড করতে পারবো সো রিডিং পুরো রিডিং মডিউলটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি অনেকে কিন্তু তোমরা দেখছো কিন্তু তোমরা এখনো লাইক দাও নাই যদি মনে হয় যে কথাগুলো ঠিক আছে বা কথাগুলো দরকার বা আমরা আসলে মিসগাইডেড হচ্ছি কথাটা যে আমি বললাম সেটাও ঠিক কথা তাহলে অবশ্যই দিস ভিডিও ডিজার্ভস আ লাইক আ শেয়ার আ কমেন্ট ওকে সো ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বলতে চাইছি রিডিং যে মডিউলটা রিডিংটা করতে হবে রিডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা অ্যাবিলিটি দুইটা স্ট্রেংথ দুইটা স্কিল আনতে হবে দুইটা ঠিক আছে দুইটা বেশি না দুইটার মধ্যে কি কি একটাকে আমি নাম দিছি হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাবিলিটি নাম না এটা নামই আছে এরকম কিন্তু আমি বলতেছি একটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাবিলিটি একটা সেকেন্ড হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি এই দুইটা স্কিল ছাড়া যতই শর্টকাট আমি বলি যতই ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড বলি যতই যাই বলি সেগুলো পরের কথা সেগুলো কাজে লাগবে সেগুলো দরকার আছে কিন্তু সেগুলো টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট রোল প্লে করে ধরো তোমার সেভেন টার্গেট বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টার্গেট রিডিং এ টোয়েন্টি পার্সেন্ট রোল প্লে করবে টোয়েন্টি পার্সেন্টের ভরসে তো একটা আইএস পরীক্ষা দিতে যেতে পারো না তুমি সারা বিশ বিশ হাজার টাকা একুশ হাজার টাকা খরচ করে এটা কি তুমি পারো বলো এই দুইটার নিয়ম কি তোমরা কি জানো নাকি জানো না দুইটা আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিই লাইফটা শেয়ার করো সবার সাথে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইফ খুবই ইম্পর্টেন্ট রিডিং এর জন্য বেসিকলি প্রথম যে স্কিলটা সেটা হচ্ছে আমাদের ধরো যেটা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি কথা বলি কম্প্রিহেন্সিভ স্কিল অথবা কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাবিলিটি কম্প্রিহেনশন মানে কি তুই লিখে জানো তো দেখি তো কম্প্রিহেনশন কে কে জানো আমি একটু একটু জাস্ট তোমাদেরকে একটু চেক করতে চাই তোমরা কতটুকু জানো তোমরা তো আইএস পরীক্ষার্থী এখানে যারা যারা আসছো তারা তো আইএস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তোমাদের আমাদের এই চ্যানেলে আছে সব অনেক চ্যানেলে আছে আমি বলি আমাদের স্টুডেন্টদেরকেও বলি তোমরা অনেক চ্যানেল এক্সপ্লোর করো সব জায়গাতে কিছু না কিছু টুকটাক শেখার জায়গা আছে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাবিলিটিটা কি কে কে বলতে পারবে হোয়াট ইজ কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাবিলিটি কে কে বলতে পারবে একটু লিখে জানাতে হবে কে কে বলতে পারবে ভেরি গুড একেবারে কথা কিন্তু ঠিক বলেছে যে আসলে আমাদের এতগুলা এটা কিছু করা নাই ভাই এখন মইন উদ্দিন ভাইয়া এটাতে কিছুই করার নাই এর ভিতরে আমাদের জিততে হবে এর ভিতরে আমাদেরকে আগাইতে হবে যে বুঝবে যে কোনটা আমাকে নিতে হবে কোনটা ছাড়তে হবে কোনটা ট্র্যাপ কোনটা আই আই ফ্ল্যাশিং সে আগাইতে পারবে তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যেই জিনিসটা আমি আগানোর জায়গা থেকে করেছি না কেন সেটার পিছনে আমার এনাফ কষ্ট আছে কি না সেটা আমি একটু পরখ করবো এভরিডে যে আমার এটা করতে কষ্ট হচ্ছে কি না কোনো শর্টকাটের ভিতরে ঢুকে ঢুকে আমি যাচ্ছি কি না প্রথম হচ্ছে কি যদি আমি কিছু নাও বুঝি আমি যদি ফ্ল্যাশি জিনিস না বুঝি আমি যদি ঠিক মতো জায়গা বুঝি তাই বুঝি আমি শুধু একটা জিনিস দেখবো যে আমার কি এটাতে কষ্ট হচ্ছে কি না আমার কি খিটমিটা লাগতেছে কিনা মেজাজ আমার কি স্ট্রেস আসতেছে না কেনা কিনা ব্রেইনে আমার কি গা ঘামতেছে কিনা আমার কি ব্লাড প্রেশার বাড়তেছে কিনা এইটা হচ্ছে প্রথম কথা সো পিয়াল বড়ুয়া লিখেছে বুঝার ক্ষমতা ভেরি গুড পিয়াল বড়ুয়া লিখলে হবে না কারণ পিয়াল বড়ুয়া হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট আমি চাই না এই নতুন ব্যাচে আমাদের অ্যাডমিটে যে জানে না তারা লিখবা যারা এখনো
আমাদের মধ্যে এরকম কার কার হয় লিক থেকে প্রথমে পড়তে গেলে দুইটা লাইন দুইটা তিনটা ওয়ার্ড পড়ার পরে চারটা ওয়ার্ড পড়ার পরে শেষের দিকে পড়তে গেলে তারপরে ওই আগেরটা আমি ভুলে গেছি এটা কার কার হয় এটা এরকম কি আছে অনেস্টলি আমার নিজেরই হইতো আগে আমার যে হইতো না তা না আমার হইতো আমি এটাকে ডেভেলপ করছি আমি এটাকে ডেভেলপ করছি এটা সবারই হয় কম বেশি কারণ কি যেন তোমাদের হয় আমি শিওর কারণ আমাদের রিডিংয়ের হ্যাবিটটা নাই তো আমরা কে কজন রিড করি আমরা কে কজন বই পড়ি আমরা তো বাংলায় বই পড়ি না দেখো তোমাকে যদি আজকে আমি একটা নোবেল দেই যে এইটা করো আর মুভি দেই সত্যি করে বলো তো তুমি কোনটা বেশি প্রেফার করবা তুমি কি বই পড়াটাকে প্রেফার করবা যেটা পড়লে তোমার এক মাস লাগতে পারে পনেরো দিন লাগতে পারে নাকি মুভিটা দুই ঘন্টার মধ্যে দেখা শেষ কোনটা করব আমরা আমরা ওই মুভিটাই দেখবো আর কি তো এখন যেটা করতে হবে সেটা আমাদের ওই বই পড়তে হবে কষ্ট এটাতে আমরা এটা কেন করি না কারণ কষ্টের জন্য করি না ওইটাতে মজা বেশি কিন্তু কিন্তু ওইটা করি না কারণ কি কষ্টের জন্য করি না এখন থেকে ফার্স্ট মাইন্ড সেটি করো যে আমি রেডি কষ্ট করার জন্য ভাই কষ্ট করি ভাই কষ্ট লাগতেছে না তো তাহলে কি করতেছি আসে সারাদিন তো ভাই আরামে আরামে গেছে কি করতেছি তাহলে তো আমি আই এস এর প্রিপারেশনের মধ্যে নাই বা আমি তো নাই ভাই কষ্ট হয় না ভাই গায়ে কষ্ট লাগে না বা খুব আরাম আরাম মনে হয় তাহলে আলটিমেটলি আমি ট্র্যাকে নাই কথাটা কি ঠিক আছে কথাটা যদি ভালো লাগে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিবা যদি কথাগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবা এবং শেয়ার করবা যে এখন থেকে হাজার হাজার ইউটিউব চ্যানেলে কে কী বসে না বসে দরকার নাই আমি সেটা করবো আমি যে কোনো একজনকে পিক করি অসুবিধা নেই কিন্তু সেইটা তো আমি কষ্ট করতেছি কিনা সেকেন্ড লেয়ার যেটা যে কষ্টটা যে করতেছি সেটা আমি স্মার্ট ওয়েতে করতেছি কিনা মানে যাইতে হবে ডায় আমি যেতেছি বা আমি কিনা সেইটার জন্যই আজকে আমি তোমাদের এই ভিডিওটা শেয়ার করতেছি কম্প্রিহেন্সিবিলিটি বোঝার ক্ষমতা বোঝার ক্ষমতা মানে কী ভাই মানে আমি একটা লাইন পরে আমি বুঝতেছি এটা কিভাবে বাড়বে এটা কিভাবে বাড়বে এইটা বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো মানো একটু কষ্ট হইতে হবে এইটার বাড়ার আর অন্য কোনো ওয়ে নাই এক্সেপ্ট রিডিং এ লাইন টু লাইন পড়া কতক্ষণ পড়া মিনিমাম দুই ঘন্টা মিনিমাম বলতেছি দুই ঘন্টা বলিনি মিনিমাম একটু ওয়াটার লাগাইছি কি পড়া না পড়া সেটা আমি পড়ার কথা বলতেছি এখন তোমাদের অনেকে বলবে যে ভাই ধর গরু ছাগল এরকম পড়ে আয় সাচ্ছে টেকনিক তোমাকে এটা পড়ে এখানে হতে বোঝাবো তুমি সবকে পড়ে পারবে নাকি এটা ভুল এটা ভুল এটা তাদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল যাদের ইংলিশের বেসিস ইংলিশের বেসিক ইংলিশের বেস বেসিস বলছি ইংলিশের বেস ইংলিশের বেসিক ইংলিশের ফাউন্ডেশন খুবই স্ট্রং যারা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়ে আসছে বা যাদের অনেক পড়া আছে তাদের জন্য এটা এটা ঠিক আছে যাদের পড়ার জায়গায় নেই আরে ভাই বুঝতে তো হবে যে কি বলতেছে বেচারা বা এই টপিকটা সিউজ মি আমি ওই ওয়ার্ড ওই ওয়ার্ডে কীভাবে মিলাবো তাহলে তো হইতে সবাই তো পাইতো রিডিংয়ে সব কিছু ভালো পাইতো হয় না তো পারে না তো সবাই তো কোচিং করতেছে প্রতিটা ব্যাচে আমাদের এখানে যদি পঞ্চাশ থেকে সত্তর আশিটা স্টুডেন্টস ভর্তি হয় তাহলে আরও যদি ব্যাচগুলোতে আমি চিন্তা করি যদি প্রতি মাসে যদি সত্তর আশিটা একশোটা করে ভর্তি হয় তাহলে কত ছেলে মেয়ে প্রতিদিন ভর্তি হইতেছে কত জায়গাতে কত হাজার হাজার ইনস্টিটিউশনস আছে কই রেজাল্ট কোথায় আমাদের এখান থেকে তো রেজাল্ট হচ্ছে না আমাদের এখানে দিনটা চারটা পরীক্ষা দেয় দেখা যায় দুইটা ভালো স্কোর করতেছে একটা আবার সিক্স পাচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছে যেগুলো আমি রেজাল্টের মধ্যে ধরি না আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভেরও রেজাল্টের মধ্যে ধরি না ডোন্ট গেট অফেন্ডেড ডোন্ট গেট অফেন্ডেড কারণ কি ওই যে আমি তখন পার্থক্যটা থেকে কোথায় যে মেয়েটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাইছে আমাদের কয়েকদিন আগে শোভা ও যখন আমি ফার্স্ট ক্লাসে বসছিলাম যে তোমরা প্রত্যেকে আমাদের স্টুডেন্টদের ফার্স্ট ক্লাসে আমি কিছু কথা বলি যখনই সবাইকে আমি বলছিলাম যে তোমরা এখন থেকে দামি হেডফোন কিনো দুই হাজার টাকা নিচে হেডফোন কিনবা না এখানে দশ হাজার সাড়ে দশ হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছে দুই হাজার টাকা খরচ করো তোমার জন্য করতেছো হেডফোন কেন আমি কোনো ব্যবসা করছি না যেখান থেকে কোনো দুই হাজার টাকা মিনিয়াম কারণ কি এই হেডফোন তোমার দরকার নালে এটা রে ঢুকবে এটা তুমি তোমার মানে তুমি ক্যাওয়াস হবে তুমি পারবা না বেশি নিতে পারবো না অনেক অনেক জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি আর কি একটা গাইডলাইন দিই সেই মেয়ে ফার্স্টের দিনই দেখলাম ছবি সেকেন্ড দিনই দেখি আমাদের আমার সাথে তো ইয়ে হয় না কিন্তু পাঠাইছে গ্রুপের ভিতরে যে ছবি সে কিনে ফেলছে তো প্রতিদিন যেগুলো করতে বলছি সেগুলো করছে ভোকালিয়াম কষ্ট করতে বসে আমরা ভোকালিয়ে পড়া ধরি দেখি সে করছে পার্থক্য তো দেখাই যাইতেছে যে কে সেভেন পাবে কে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাবে এই কথা তোমাদের যে বলতেছি তোমরা যারা যারা মানবা তোমরা সেভেন পাবা যারা যারা মানবা না তারা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পাবা তারা ফাইভ পাবা যেগুলো কোনো রেজাল্টের মধ্যে পড়ে না গার্বেজ গার্বেজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত মাথায় ঢুকায় নাও সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যারা এইচএসি পরীক্ষা দিচ্ছ তারা না যারা আন্ডারগ্রেড করে ফেলছো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত গার্বেজ সেভেন ঠিক আছে রেজাল্ট 
চিন্তা করা শুরু করব তখন আমার অ্যাকশন বাড়বে তখন আমার পরিশ্রম করার ধরন বাড়বে তখন আমার ডেডিকেশন বাড়বে তখন আমার টার্গেট বাড়বে টার্গেট বড় হবে ডিক্লিয়ার করে দেওয়ার মধ্যে ব্যাপার আছে ডিক্লিয়ার করে সবাই করতে চান ডিক্লিয়ার করে বানানো ভাবে যদি না হয় যদি না হয় মানে কি তার মানে নিশ্চয়ই আমি ফুরুম ফারুম করতে পারবো নিজের সাথে নিজের কমিটমেন্ট তো ঠিক নাই আসতে হবে যে না করবো করবো না মানে ডিক্লিয়ার করে দিচ্ছি সেভেন পাবো যা এখন আমি পড়বো আমার পড়তেই হবে ঠিক আছে সো যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম আর কি আমরা এই কম্পেনসিবিলিটি যদি বাড়াতে হয় আমাদেরকে দুই ঘন্টা ডেলি পড়তে হবে আর আর একটা জিনিসটা কি আছে আমি কি করবো সেটা আমি পড়ে ডিপেন্ড করবো অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি আমি একটা এক্সাম্পল সবাইকে দিই এটা মাছের এক্সাম্পল সবার বুঝতে সুবিধা হয় কি মাছের এক্সাম্পল যদি কথাগুলো ভালো লাগে ভিডিওটাতে অবশ্যই লাইক দিবা কারণ ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক এরা কিন্তু মানে যদি তোমার এঙ্গেজমেন্ট না থাকে তাহলে ওরা জানে না তুমি এই লোকটা কি বলতেছে বা ভিডিওতে কি হচ্ছে ওরা জানে মানুষজন কতটুকু এঙ্গেজ করতেছে সেটা যার ভিডিওই হোক সেটা হতে পারে মানে কোন একজন এডুকেটেড পার্সনের সেটা হতে পারে কোন একজন ফিল্ম স্টার সেটা হতে পারে কোন একজন নর্মাল মানুষের কথা এঙ্গেজমেন্টের উপরে আলটিমেটলি ইউটিউবের অ্যালগোরিদম কাজ করে সো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো এটাই যে ইউটিউবকে বোঝাও যে এই চ্যানেলটাতে আমরা যেগুলো কথা বলতেছি সেটা কিছু মানুষকে কিছু মানুষ না বেশ ভালো মানুষকে উপকারে আসবে টু সাম এক্সটেন্ট অথবা টু অ্যান এক্সটেন্ট ওকে আর হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি কি ক্রিটিক্যাল রিজনিং ক্রিটিক্যাল চিন্তা ভাবনা সোজা কথা এক কথা ক্রিটিক্যালি চিন্তা করা ক্রিটিক্যাল প্যাচ গোজালা ঠিক আছে প্যাচ গোজালা চিন্তা ভাবনা নট স্ট্রেইট একটু এদিক দিয়ে ওইদিক দিয়ে এখন প্যাচ গোজ চিন্তা ভাবনা মানে কি সোজা কথা বাংলা কথা দিয়ে আমি আসি আমি ওই ঘুরে ফিরে কথা বলো লোক আমি আমরা ধাঁধা ধরি না তিন অক্ষরের নাম যার জলে বাস করে বাসখানের অক্ষর বাদ দিলে আকাশে তে ওরে শিখছি এটা পড়ছি বলো তো কি এটা তিন অক্ষরের নাম যার জলে বাস করে মাঝখানের অক্ষর বাদ দিলে আকাশে তে ওরে এই যে কথাটা এই যে ধাঁধা বা পাজল এইগুলো দিয়ে বেসিকলি ক্রিটিক্যাল জায়গাটাকে দেখা হয় ক্রিটিক্যাল জায়গা কেন দরকার হয় কেনাডা আমেরিকা মানুষ নিবে ওরা কি ভ্যাগাবন নিবে যে কিছু চিন্তাই করতে পারো না তাহলে দেশ আগাবে কিভাবে একটা দেশ আগাইতে গেলে তো তার এই যে দেখো না কত কিছু দেখতে হয় তার সামরিক জায়গা দেখতে হয় তার ইকোনমিক জায়গা দেখতে হয় তার ইনভেনশনের জায়গা দেখতে হয় তার স্পেসে যাওয়ার জায়গা দেখতে হয় কত কিছু দেখতে হয় একটা দেশে আগাইতে গেলে তো সেই দেশের মানুষ দরকার তো ওরকম তো মানুষজন যে আমি নিব সেই মানুষটাকে আমি একটু পরখ করে যে নিব পড়াশোনার যা এই জিনিসটাকে আমি নিব বা এই জিনিসটা আমি কাজ করব এটার জন্য আমার দরকার না একটু ক্রিটিক্যালি কতটুকু সে চিন্তা করতে পারে গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে একটা জায়গায় কাজ করবে যেমন কেননা যে আসে সে আজকে যে নর্মাল পোস্টে কাজ করে ঢুকে ধরো পড়াশোনা করে একটা নর্মাল একটা ছোট পোস্টে ঢুকলো ঢুকে ঢুকে সে কি একটা মিডিয়াম একটা পোস্টে যায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বা কিছু তো যায় তখন তো তার হাতে একটা লিড আসে একটা টিম আসে সেই টিমটা নিয়ে তো তাকে কাজ করতে হবে সেই টিমটাকে তাকে চালাইতে হবে টিমটাকে ম্যানেজ করতে হবে ক্রিটিক্যাল ডিসিশন নিতে হবে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডেল করতে হবে কত কিছু করার ব্যাপার স্যাপার আছে আমি কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে পারতেছি যারা রিমোট এরিয়া আসো এই কথাগুলো তোমরা হয়তো ভাবে করে শোনো নাই কখনো বা বুঝো নাই বুঝতে হবে জিনিসটা সো এই জায়গাগুলোতে যে আমি রিচ করব সেই রিচ করার জন্য তোমার ব্রেন কতটুকু ফাংশনাল তারপর আর একটা জায়গায় আসি সেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা যে করব একটা টেস্ট দিবে একটা কেস সলভ করতে হবে কি করতে হবে না করতে হবে সেই সব জায়গায় এগুলো পড়াশোনা ইংলিশে ভালো মতো করে বোঝার জন্য ক্রিটিক্যাল জায়গা করতে হবে তার মানে রিডিংটা হচ্ছে ওই জায়গাটাতে তোমাকে টেস্ট করবে বা অ্যাসেস করবে ক্রিটিক্যাল জায়গা তো আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই যেমন কীরকম থাকতে পারে ধরো একটা ট্রু ফলসের কথা বলি যেমন এরকম বলতে পারে যে বাংলা এক্সাম্পল সবাইকে দিচ্ছি জানি হয়তো তোমরা অনেকে জানছো বা দেখছো বা বুক ইয়ে করছো কমন হতে পারে যদি কমন না হয় অনেকের হতে তোমরা একটু উত্তর দিও সেটা হচ্ছে যে লেখা এরকম আছে সেটা হচ্ছে যে কি একটা পুকুরে দশটা মাছ আছে সেখান থেকে পাঁচটা মাছ মারা গেল তারপরে আরও একটা মারা গেছে দশটা মাছ রাখলো এখন পুকুরে কয়টা মাছ আছে তো ট্রু ফলস লেখা আছে পুকুরে পঁচিশটা মাছ পুকুরে বিশটা মাছ পুকুরে পনেরোটা মাছ অথবা পুকুরে বিশটা মাছ ট্রু ফলস অর নট গিভেন এখন উত্তরটা কি হবে এখন উত্তরটা কি হবে এইটাই হলো গিয়ে আমাকে বুঝতে হবে যে দশটা গেছে দশটা আছে ইয়া পাঁচটা মারা গেছে দশটা ছিল পাঁচটা মারা গেলে পাঁচটা থাকে আর বাকি দশটা থাকলে পাঁচটা দশ পনেরোটা থাকে কিন্তু ওই পাঁচটা যে উঠাইছে কি না সেটা তো আর আমি জানি না বা কিছু এই হলো তোমার চিন্তার জায়গা ফালাইছে কি হইতে পারে তো এইটা কি তোমার ক্রিটিক্যাল জায়গা অ্যানালাইসিস করতেছে ট্রু ফলস নট গিভেন তারপরে ফিল দ্য গ্যাপ সামারি করো ছোট করো এইগুলো দিয়ে ক্রিটিক্যাল জায়গাকে আমাকে হিট করতেছে আর এই যে আমি
এই পরে যে বোঝাটা যে বুঝলাম এরপরে ক্রিটিক্যাল জায়গাটা তাহলে এই দুইটা ছাড়া রিডিং এর কোন কিছু আছে এই ভাগ করে ফেললাম আরটা তাহলে সেই বোঝার জায়গাটাকে বলা হয় কম্প্রিহেনসিভ অ্যাবিলিটি ক্রিটিক্যাল অ্যাবিলিটি বাই স্কিল কম্প্রিহেনসিভ অ্যাবিলিটি বাই স্কিল যদি ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবা এবং শেয়ার করবা প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবা যে নতুন কিছু শিখলাম দুইটা জিনিস এইবার আমি তোমাদেরকে স্ট্র্যাটেজিস বলবো যে দুইটা ডেভেলপ করতে হবে কিভাবে টু মান্থস ভাইয়া পুরা দুই মাস কষ্ট কে কে করতে রাজি আসো লেখো তো একটু দেখি তো কমিটমেন্ট দাও তো আমাকে টু মান্থস কষ্ট করবা কে কে দুই মাস দেখি কার ওই বোল্ড জায়গাটা আছে কার সাহস আছে কে পারবে যার মাথায় এখন অনেকগুলো চিন্তা আসতেছে না সে পারবে না যে ওইটা আছে ওই ওই পরীক্ষা আছে ওই দিকে বিয়ের দাওয়াত আছে ওই অফিসের ওই প্রজেক্ট আছে এইটা আছে ওইটা আছে এই আছে ওই আছে এই যে এই যে আসা শুরু করছে না আসুন আইএলস এ ভালো করতে গেলে বা যে কোনো জায়গায় সাকসেসফুল হতে গেলে কি লাগে আমার স্টুডেন্টস সবাই বলো যারা আমার ভিডিও দেখো দুইটা জিনিস লাগে যে কোনো জায়গায় সাকসেসফুল হতে গেলে কি লাগে দুইটা জিনিস লাগে সেই দুইটা জিনিস কি কি বলতো দুইটা জিনিস কি কি দুইটা জিনিস কে কে কার কার কে কে বলতে পারবা যে কোনো জায়গায় সাকসেসফুল হতে গেলে দুইটা জিনিস লাগে কি কি সেই দুইটা জিনিস কোন দুইটা জিনিস যে কোনো জায়গায় সাকসেসফুল হতে গেলে দুইটা জিনিস লাগে কে কে বলতে পারবা লেখো তো কে কে বলতে পারবা কিন্তু বলে কোনো কথা নেই কিন্তু দুর্বল করে স্টেটমেন্টকে কিন্তু নাই কিন্তু দেখি মনে হয় সম্ভবত এইসব জিনিস লাগিয়ে কমিটমেন্টকে দুর্বল করে এগুলো কিছু না দুইটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে একটা পাগলামি এটা হচ্ছে অসামাজিকতা এটা আমি সবসময় বলে আসি আমার ভিডিও যারা দেখো তারা হয়তো বা তোমরা জানো পাগলামি এই যে একজন লিখছে পিয়াল বড়ুরা পাগল এবং অসামাজিক পাগলামি এবং অসামাজিকতা লাগবে এই দুইটা জিনিস লাগবে যারা আমার ভিডিওস দেখো এটা জানে দেখো পাগলামি এবং অসামাজিকতা লাগবে যদি কথাটা ভালো লাগে লাইক করো যদি ভালো না লাগে ডিসলাইক দাও দুইটা জিনিস কনসিস্টেন্সি পেশেন্স পজিটিভিটি এইটা ওইটা পরের কথা ভিতর থেকে পাগলামি এবং অসামাজিকতা লাগবে এই দুইটা ছাড়া তুমি কোনো কিছু কোনো সময় তুমি আগাইতে পারবো না তোমার ক্রেজিনেস লাগবে কনসিস্টেন্সি তখনই আসবে যখন তুমি পাগলের মতো থাকবা যেখানে সবাই ফেল করে তুমি করতেছো তোমার ভিতরে সেই জেদটা আছে সো মাথায় রাখতে হবে সব কিছু ডিজাইভ করবো সো পাগলামি অসামাজিক কথা পাগল কি পাগল এত কিছু রান্না আমার এটা আছে এটা আছে না না আমি না আমি অসামাজিক আমি ওই বিয়ের অনুষ্ঠান যাবো না আমি এখানে যাবো না ওই প্রোগ্রামে যাবো না এই দুইটা জিনিস না লাগলে আমরা কিছু করতে পারবো না তো এই দুইটা মাস অনলি টু মান্থ সিক্সটি ডেজ এই সিক্সটি ডেজের ভিতরে যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটার আমি প্ল্যানিং তোমাদেরকে একটা একটু করে বলবো দুইটা জিনিস আগে আমি বুঝাইলাম মাথার মধ্যে কোনটা আমাদের লাগবে এটা ইম্পর্টেন্ট তাই অনেকে জানা না অনেকে এইটা করে দুইটা সলভ করে এটা একটু কি সামারি করতে গেলে প্রথম তিন লাইনে উত্তর থাকে কে বলছে এগুলো এগুলো থাপ্পড় মারবো একটা ধরে এগুলো যদি শোনো কারোর কাছ থেকে সামারি করতে গেলে প্রথম তিন লাইনে হবে কেন বলে যে টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স প্রথমে থাকবে না টপিক সেন্টেন্স শেষ হতে গেলে মাস্ক মাত্র পুরো মজাগো থাকতে পারে ব্যাপার এগুলো রকম না এইভাবে করে আমরা কোনো সময় না কনক্লুড করতে পারবো না যে কোনো কিছু এটা এইভাবেই করা যায় তাহলে সবাই পারতো তাহলে আর মানুষ এই আইএলসের ব্যবসা থাকতো না বহুত বড় ব্যবসা রে ভাই এটা কোটি কোটি টাকা খরচ হয় রিসার্চ করা হয় কেমনি তোমাদের আলটিমেটলি কোয়েশ্চেনগুলো ঠিকই করা যায় এত সোজা না জিনিসটা যে এটা ধুপ করে এটা জিনিসটা হবে আবার এত কঠিনও না যদি কিনা তুমি জিনিসটা জানো কোন দিকে আগাইতে হবে তাহলে কঠিন না কিছুই না কোনো ব্যাপারই না দুইটা জিনিস যে আনসার কি কিন্তু তোমার অনেকে ভিডিওতে লাইক দাও নাই নেমো খারাম আচ্ছা যাই হোক এবার আসি আমরা পরেরটা আমাদের প্রথম যেটা কম্পিহেনসিভ অ্যাবিলিটি সেটা ডেভেলপ করতে হবে সবচেয়ে বেশি আগে কারণ সেটাতে দুর্বলতা বেশি ক্রিটিক্যাল জায়গাতে কিন্তু অনেকেরই কম বেশি থাকে আই নো দ্যাট আমরা অনেকেই চিন্তা করতে পারি গভীরভাবে পলিটিক্যালি চিন্তা করি আমরা সোশ্যালি চিন্তা করি আমরা অনেক জায়গা দিয়ে চিন্তা করতে পারি অনেক নেমো কারণ না অনেকে লাইক দিতে সরি আমি আবার ওয়ার্ড উঠাই নিলাম যাই হোক তোমরা আবার এগুলোকে মিন করে নিও না ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে আমি একটু কথাবার্তা এরকম ডিরেক্টলি বলি স্টুডেন্টদের সাথে ক্রিটিক্যালি চিন্তা একটা জায়গাতে গেল বুঝলাম ঠিক আছে তাহলে কম্প্রিহেনসিভ জায়গাটা কি কম্প্রিহেনসিভ যে বোঝার ক্ষমতা এটা এটা আমাদের না অন্য কোনো মেডিসিন না যেটা খাইলে হবে মাথায় রাখতে হবে এটা আমাদের পড়ে পড়েই যাইতে হবে পড়ে পড়েই বুঝতে হবে পড়ে পড়েই এটা আগাইতে হবে তো কিভাবে আগাবো কিভাবে আগাবো এভরি ডে টু আওয়ার্স রিডিং পারবা না ইয়াস অন্য প্রতিদিন দুই ঘন্টা পড়ো ভাই আপুরা দুইটা ঘন্টা অনেকে বলে এক ঘন্টা পড়তে আমি বলি না এক ঘন্টা না ফোর্টি মিনিটস পর্যন্ত ব্রেইন অ্যাক্টিভ থাকে এরপর থেকে ব্রেনের স্ট্রেস হওয়া শুরু করে টোয়েন্টি মিনিটস ইজ নট অ্যানাফ দুঃখ করে বললেই তো হইল না দুঃখ করে বললেই হইল না এগুলো পিছনে রিসার্চ আছে ফোর্টি মিনিটস পর্যন্ত ব্রেইন অ্যাক্টিভলি একটা কা
তুমি দশটা করবা তখন তারপরে কি করবা তোমার তারপরে যে তুমি দুই তিনটা একেবারে পারতেছই না সেখান থেকে আর একটা এক্সট্রা করো সো ব্রেনের জায়গা থেকে এক ঘন্টা বিশ মিনিট পরে বিশ মিনিট বলে কিছু না বিশ মিনিট তোমার ইমিনিটি যায় বিশ মিনিট নট এনফ ঠিক আছে টাইম ফ্র্যাকশন পার্সেন্টেজ সিঙ্গুলার হয় মাথা রাখবা ওকে সো বলতে বুঝতে হবে জিনিসটা যে আমাদের এখানে কোন জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে দুই ঘন্টা ভাইয়া পড়বো তো ভাইয়া দুই ঘন্টা পড়বো তো বললেন বিইং এ টিচার টিচার বলবো না বিইং এ মেন্টর আমি মেন্টর বলতে নিজেকে পছন্দ করি বিইং এ মেন্টর আমার এখন দায়িত্ব তুমি যে পড়বা সেটাকে কতটুকু সহজ করে যেতে তোমার জন্য কতটুকু সুবিধা করা যায় যেতে তুমি পড়ো পড়তে বললেই তো হলো না আমি যদি বলি এই দশ ঘন্টা করে পড়তে হবে ডেলি পেপার পারবো পারবো না তাহলে কি পড়বো ভাই ইংলিশ পড়তে আমাদের স্ট্রেস ফিল হয় প্রথমে স্ট্রেস হচ্ছে চোখের সাথে বাহ্যিক জায়গাটা কুচি 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 লেখা থাকে অনেক বড় না না এরকম না এমন একটা বইয়ের কথা বলবো যে বইটাতে বড় বড় লেখা ছোট ছোট লেখা অল্পতেই বইয়ের পাতা শেষ পয়েন্ট গেল এক নম্বর সেকেন্ড হচ্ছে ভাই পড়লে তো বুঝি না ইংলিশ তো বুঝতেছি না কঠিন কঠিন ওয়ার্ড না এমন একটা বইয়ের কথা বলবো যে বইয়ের শব্দগুলো ইজি এইটি পার্সেন্ট ইজি থাকবে যদি না থাকে তাহলে তুমি আরো অনেক নিচে আসো তোমাকে ডেভেলপ করতে হবে কিন্তু তোমার এইটি পার্সেন্ট থাকবে আমি বলে দিলাম অসুবিধা নাই সেকেন্ড গেল থার্ড হচ্ছে ভাইয়া পড়লাম বুঝলাম কিছু ইন্টারেস্টিং নাম ফিল হয় না কিছু এমন একটা বইয়ের কথা বলতে হবে যে জিনিসটা আলটিমেটলি ফিল হয় এক পৃষ্ঠা পড়লে আর একটা পৃষ্ঠা পড়তে ইচ্ছা করে বুঝো কথা তিনটা গেল বুঝো চার নম্বর হচ্ছে যেই বইটা পড়লে পোয়েটিক জায়গা লেখকের কথা বলার ধরন কি বলতে চায় কি বলে কি বলার পিছনে কি বলে পোয়েটিক জায়গা স্টোরি একটা ব্যাপার লিটারেচার টাইপের একটা জায়গা আসে কারণ আমাদের এগুলো রিডিং এর প্যাসেজে বা যখন আমরা হেডলাইনস করি তখন আলটিমেটলি আমাদের এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কি বলতে চায় কি বলতে চাই সে প্যারাগ্রাফে কি টপিক সেন্টেন্স এই জায়গাগুলো যে একটু একটু ক্রিটিক্যাল জায়গা তো আমরা একটু একটু করে জানি ডেভেলপ করতে পারি চার নাম্বার গেল পাঁচ নাম্বার কি ভিজুয়ালাইজেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট টোটাল আইএস এর জন্য লিসনিং স্পিকিং রাইটিং প্রত্যেকের জন্য ভিজুয়ালাইজেশন ভিজুয়েশন নিয়ে আমার অনেকগুলো ছোট ছোট ভিডিও আছে এই ইউটিউব চ্যানেলও আছে ফেসবুক পেজও আছে গো দেয়ার ওয়াচ দোজ অল দোজ ভিডিওস আমার এক একটা যেতে হবে দেড় মিনিট দু মিনিটের ভিডিও ষাটটা সত্তরটা ভিডিও দেখে শেষ করবো তাহলে একটা ওভারঅল আইডিয়া পাবা ভিজুয়ালাইজ ডেভেলপ করতে পারি জানি একটু একটু করে আরো ভিজুয়ালাইজ এমনিতেই হয় কিছু পড়লে মানুষের মাথায় একটা ছবি আসেই কিন্তু এটা আরো ডেভেলপ কীভাবে করা যায় যাতে এখানে কাজে লাগে কুইক করতে পারি সব কিছু মিলে তোমাদেরকে আমি একটা বই দিয়ে শুরু করার সাজেস্ট করি সেই বইটাতে আমি কোনো কমিশন পাই না কোনো লাভ নাই কিছু নাই সেই বইটা সোজা অল্প কিছু লেখা ইন্টারেস্টিং সব কিছু মিলে বইটার নাম কি বলতো কে বলতে পারবা যারা যারা ভিডিও দেখছো অলেক্স অলেক্স বলে আসতেছি সেই বইটা তোমরা পড়া শুরু করো কি বইটার নামটা কে বলতে পারবে কে কে বলতে পারবে কে কে বলতে পারবে বইটার নাম কি ফার্স্ট যেটা আমি পড়তে বলি আমি পাঁচটা বই পড়তে বলি অলস ফাইভ বুকস আমি অলস পাঁচটা বই পড়তে বলি তোমাদেরকে তারপর তোমরা চুজ করো তোমাদের কোনো এক সমস্যা নেই বাট স্টার্ট করো ভেরি গুড ট্রাভেলিং সজীব লিখেছেন দ্য সিক্রেট দ্য সিক্রেট অ্যাভেলেভেল নীল খেতে যাবা বাইরে বাই ক্যানাডা আসার পরে বুঝি নীল খেতের গুরুত্ব কি ক্যানাডা আসার পরে বুঝি নীল খেত কি জিনিস বই কিনতে গেলে ছোট একটা বই কিনতে গেলে বিশ ডলার পঁচিশ ডলার লেগে যায় নীল খেত আছে কাজে লাগাও নীল খেত আছে কাজে লাগাও সিক্রেট যাও একটা বই ছোট্ট বই এতটুকু কেউ যদি পড়ে থাকো এই বইটা অবশ্যই একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও তো ভাইয়া পড়ছি কারণ আমাকে অনেকে মেসেজে দেয় যাতে সবার সামনে এগুলো আসে কথাগুলো ঠিক আছে নীল খেতে পাবা তারপরে যে বিভিন্ন যে হরেক রকমারি ডট কম দারাস এইসব জায়গাতে তোমরা কিন্তু এগুলোকে অর্ডারও দিতে পারো যদি তোমরা বাইরে থাকো বাট এটা অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল সো এই বইটা কে যারা যারা পড়ছো যদি পড়ে থাকো তো কেমন লাগছে একটু লিখে জানায় যদি পড়ে থাকো এখানে এমন যে পুরনো কেউ আছো জানায় ওকে সো এই বইটা যারা যারা নতুন শুনলা নাম জানলা যে বুঝলা যদি ভিডিওটাতে একটা একটা গতি পেয়ে থাকো অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করতে হবে এবং ভিডিওটা শেয়ার করতে হবে এটা আমি বারবারই বলবো এটা বললে আমাকে মনে হয়েছে যে ভাই আপনি তো মানে কি জানি বলে ওই জায়গায় ওই যে কিছুক্ষণ পর পরে যে একটা রোবটের মতো ক্যাসের মতো বলতেছেন কিছু করো না বিকজ আমাদের এই চ্যানেলটা গ্রো করতে হবে ভাই আপুরা এই চ্যানেলটা গ্রো করতে পারে এই ইউটিউবের আপাতত কাজই হচ্ছে এনগেজমেন্টের জায়গা আমাদের ভিডিওসগুলো সবাই দেখে এনজয় করে বসে কিন্তু আলটিমেটলি হয় না হইলে অনেক কিছু আশেপাশে ঘুরতেছে ওগুলো ঘুরতো না মানুষজন জানতো কারণ আমার ভিডিওস দেখে নেই তারা ওকে সায়েন্স স্টুডেন্ট বাংলা বলেছে আজকেও পড়েছি পাঁচটা বইয়ের ভিতরে যে বইটা আছে প্রথম প্রথমে পড়বো দ্য সিক্রেট তারপরে হচ্ছে থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ পড়তে পারো অথবা দি অ্যালকেমিস্ট পড়তে পারো দি অ্যালকেমিস্ট
এভরি টু আওয়ার্স পড়বো এবং এইটা থেকে যে ভোকাবুলারিজগুলো আছে সেগুলো আমরা পনেরোটা করে মুখস্ত করার চেষ্টা করব টু আওয়ার্সে যেগুলো আমরা পড়ব সেগুলোতে আমরা যদি কোনো ভোকাবুলারি না পারি সেগুলো ডিকশনারি থেকে নিয়ে বের করে আমরা ভোকাবুলারি মুখস্ত করবো একটা সাইডে লিখে রাখবো আমরা চেষ্টা করব পুরো একটা বুঝে পরের পেজে যাওয়া তাড়াহুড়া করবো না খবরদার ফাঁকি দিতেছ কারে ফাঁকি দেওয়া যাবে না তাড়াহুড়া করা যাবে না তাড়াহুড়া করাই যাবে না সেই বইটা এমন একটা বই যে বইটা তুমি পড়লে তোমার পড়তে ইচ্ছা করবে পজিটিভিটি হবে কারণ আমাদের আইএস এর জন্য পজিটিভিটি দরকার একটা ঢিলে বিশটা বিশটা কাজ হয়েছে পাখি মারবো বল বলবো না এটা খারাপ একটা প্রাণী রেখে কেন মার মারার কথা বলবো মানে বিশটা কাজ হবে তোমার যে এই জায়গাতে আলটিমেটলি যে একটা বই পজিটিভিটি ধরে রাখা কিভাবে যায় আমরা যে বারবার ডিটাচড হয়ে যাই আমরা নেগেটিভভাবে দিয়ে আমাদের মাসের মধ্যে চলে আসে মানুষজন উল্টাপাল্টা কথা বলতে বাই রে ভাই এইসব জিনিস করে কেউ আলটিমেটলি মানে খারাপ কিছু এখন পর্যন্ত কারোর সাথে হয়নি হওয়ার কথা না যতটুকু আমি আমার সেন্স বলে ঠিক আছে যদি কেন কেন উল্টাপাল্টা মিনিং বের করা শুরু করে ওটা ডিফারেন্ট জিনিস এখানে ওরকম কিছু না এনিওয়েজ যেটা বলছিলাম আর কি সো দুই ঘন্টা পড়বো দুই ঘন্টা পরপর এগুলো ভোকাবুলারিজগুলো আমরা মুখস্ত করবো ভোকাবুলারিজগুলো যখন আমি কথা বলি তখন আমি সবসময় বলি ভোকাবুলারিজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু মেমোরাইজ ভোকাবুলারিজ হাউ উই ক্যান মেমোরাইজ অডিও ভিজুয়াল অডিও ভিজুয়াল মানে কি দেখতেছি হচ্ছে যেমন বাচ্চারা শিখে অডিও ভিজুয়াল দ্যাস কল অডিও ভিজুয়াল মুভ মানে নড়া এই যে নড়তেছে মুভ আমি দেখতেছি নড়তেছে মুভ নাহলে মুভ মানে নড়া মুভ মানে নড়া এভাবে পড়তে হবে এইভাবে না অডিও ভিজুয়াল ওয়ার্ডস বেস্ট সো এইখানে আমরা অডিও তো পাচ্ছি না পড়তেছি আর ভিজুয়ালটা কি আমরা ভিজুয়ালাইজেশন করি যখন আমরা গল্পের ওই পড়ি পড়ি না আমরা হয় না আমরা হিমুর বই পড়ি আমরা ধরো অন্য বই পড়তেছি আমরা চাই পড়ি হাজার বছর ধরে বই পড়তে পড়তে একটা গল্পের মতো আমরা দেখি না সেইখানে যদি কোনো একটা ভোকাবুলারি না পারি যখন ভোকাবুলারিটা আমি শিখি শেখার পরে ওই সিনিয়রিতে ভোকাবুলারিটা কিন্তু আটকায় যায় কারণ অনেক সময় আমার ভোকাবুলারি শিখি আলাদা ওটা অ্যাপ্লাই কোথায় করতে হবে তাও জানি না তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভোকাবুলারি যে আমি অ্যাপ্লাই করবো যেমন আমি সবসময় বলি সবাইকে ওয়াচ মানেও দেখা সি মানেও দেখা আর আমি কি বলবো আই সি টিভি এক প্রোগ্রাম আমি টেলিভিশন আই সি আই ওয়াচ টেলিভিশন তার মানে বুঝতে হবে যে কোন ওয়ার্ড কোথায় আসে অ্যাপ্লাই করে আলাদা শিখলেই হবে না তো এইখানে যে ভোকাবুলারি শিখতেছি না দ্য বেস্ট ওয়ে শেখা তো অনেকভাবেই যায় দ্য বেস্ট ওয়ে উই আর লার্নিং অ্যান্ড মেমোরাইজিং ভোকাবুলারি যদি কথাটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাগবে বা এই ভিডিওটা যখন আমি করছিলাম ছোট একটা ভিডিও ইট হিট ফার্স্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফোর ল্যাক ভিউজ যে ভোকাবুলারি মুখস্ত করা সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়ে কোনটা তখন আমি বুঝলাম এই যে গল্পের বই ওকে সো এই যে গল্পের বইগুলো পড়তেছি দুই ঘন্টা আমার রিডিং হ্যাবিট আস্তে আস্তে করে বাড়তেছে চোখের জিনিসপটগুলো নিতেছি কম্প্রিহেন্ড করা শুরু করছি ব্রেনে প্রথম প্রথম অনেক স্ট্রেস লাগবে খিটমিটা লাগবে আমি আমাদের স্টুডেন্টদের সবসময় বলি যাদেরকে আমি প্রথম ক্লাসে এটা বলি যে তোমাদের কিন্তু এখন খুব খিটমিটা লাগবে মানুষজনের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে না ইরিটেটেড লাগবে অনেক কিছু মনে হবে কারণ তুমি ব্রেনে স্ট্রেস নেওয়া শুরু করছো খুব স্বাভাবিক এটা লেট ইট গোস ওকে কোনো না কোনো সময় একটা হার্ড টাইম দিয়ে তো যেতেই হবে যারা ধরো থাই চা মানে থাই সি বা যারা মার্শাল আর্ট শিখে তখন এরকম ঘুষি মারে এটা এটা ঘুষি মারে হাতে ঘুষি মারে দেয়াল ভেঙে ফেলায় ঘুষি মারে গাছ ফাটায় ফেলায় কীভাবে করে প্রথম যখন ঘুষি মারে তখন ব্যথা লাগে না লাগে কি না ইয়ে শোনো এখন যদি কেউ এসে তোমার শিখায় বলে আমি মার্শাল আর্ট তোমার শিখাবো ব্যথা লাগানো ছাড়া আসো এদিক ওইদিকে তাহলে তো তোমরা ওইদিকেই যাও বোকামি করো এই জন্য আমি বলছি যেই কাজটাই তুমি করতেছো না কেন ওটা পিছনে কষ্ট না থাকলে এই কাজটা করো না তারপরে দেখো যে গাইডলাইনটা ঠিক আছে কিনা প্রথমে আগে দেখো কষ্ট আছে কিনা গাইডলাইন দেখো না মাথায় রাখতে হবে জিনিসগুলো বুঝতে হবে কথাকে আমি খুব কমপ্লিকেটেড করে বলছি দেখি সোজা ভাবে বুঝাই বলতেছি সো এই জায়গাটা যখন আমরা একটা একটা করে আসলাম এই জায়গাটা আমরা যখন বুঝলাম ভোকাবুলারি করলাম দুই ঘন্টা করে করলাম এরপরে ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে হয় একটু তোমাদেরকে বলি নর্মাল ছোট্ট কথা বলি ধরো বাংলা লেখা দেখতেছ হাসপাতাল অনেক বড় শব্দ না হাসপাতাল পুরো আমরা কি পড়ি হা সাতাল এভাবে পড়ি আমরা আমরা কিন্তু এভাবে পড়ি না আমরা হা দেখি মাঝখানে পায়ের জায়গাটা দেখি পা হাস পা বা ল হাসপাতাল বুঝে ফেলে খুব স্পিডে জিনিসটা করতে পারে কারণ কি আমাদের বাংলা পড়ার অভ্যাস আছে অনেক কিন্তু ইংলিশে যখন আমরা এই কম এই রিডিং স্টাইল স্টাইল এটা বাড়াবো আস্তে আস্তে করতে করতে আমাদের বড় বড় ওয়ার্ড বা এই মাঝখানে আর আমরা যেটা বলি সবসময় ফার্স্ট মিডিল অ্যান্ড লাস্ট অথবা সাবজেক্ট ভার এক ইয়া সাবজেক্ট ভার এবং অবজেক্টের জায়গা থেকে মেইন ইনফরমেশন ক্যারি করে একটা সেন্টেন্সে এগুলো আস্তে আস্তে করে না ব্রেইন নেওয়া শুরু করবে এটা না ব্রেইনকে কাজটা করতে যেতে হবে কিন্তু ব্র
রিমোট এরিয়াতে থাকি মফস্ত শহরে থাকি একটা গ্রামে থাকি অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত অনেক কিছু পাই না কিন্তু ব্রেইন তো আছে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তো এটা দিয়ে দিছে আমাদের মধ্যে মাইন্ডসেট কাজে লাগায় ব্রেইনকে যদি কাজে লাগায় আমরা আগাইতে পারি তাহলে আলটিমেটলি তো এ তো অসীম এটা তো অসীম একটু কাজে লাগার চেষ্টা করো না বরঞ্চ আমরা এটাকে লিমিট করতেছি ছোটবেলা থেকে মিডিল ক্লাস মিডিল ক্লাস একটা জায়গা থেকে একদিন আমি এগুলো নিয়ে কথা বলবো একটা সময় আমি আইএসআর করাবো না হয়তো বা তখন আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করব যে আমি যেগুলো ফেস করছি এবং মানুষকে ফেস করতে থাকি সেগুলোকে ক্রস করার জন্য কি করা লাগে বা সেটার জন্য আলটিমেটলি আমার আবার একটা আলাদা পজিশন ক্রিয়েট করতে হবে নিজের সেই জায়গাটা যখন আমি যাবো ইনশাল্লাহ ওই পজিশনটা যখন আমি অ্যাচিভ করব তখন আমি সেই কথাগুলো নিয়ে আসবো কারণ তখন তোমরা আবার শুনবো তোমরা তো আবার নর্মালি আমরা সাধারণত তোমরা না সবাই তো সোর্স দেখতে চাই যে এই লোকটা কথা বলছে এই লোকটা কী করে এই লোকটা কই থাকে এই লোকটা কত দূর পড়াশোনা করছে একটা জিনিস থাকে সো ওইটার আগে আমি হয়তো ওইগুলো নিয়ে কথা বলবো না সময় আসুক আমি বলবো ইচ্ছা আসুক সো এই জায়গাটাতে আলটিমেটলি আপাতত তো নর্থ আমেরিকান মাস্টার্স করছি দেখি আল্লাহর মতে পড়াশোনা আর কত দূর যেতে পারি জিএ শিপও আছে যেহেতু এই জায়গাতে এখন আমরা কি করতে পারি নেক্সট যে জায়গাটাতে আমরা ডেভেলপ করতে পারি হ্যাঁ নেক্সট জায়গাটা ডেভেলপ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওই হাসপাতাল তো ছোট হয়ে আসবে তোমরা একটা জিনিস ছোট্ট একটা একুশ দেখাচ্ছি খুব কুইক দেখাবো খুবই কুইক ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেওয়া ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আর যদি ভালো না লাগে লাইক দেওয়া দরকার নেই সেটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেনে কয়টা ওয়ার্ড থাকতে পারে তুমি যদি বলো দশটা পনেরোটা সেটা কত লাইনে থাকতে পারে অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যাপ্রক্সিমেট বলতেছি তিনটা লাইনে থাকতে পারে অ্যান্সারটা তিন লাইনে কয়টা ওয়ার্ড থাকতে পারে আবার পঁয়তাল্লিশটা পনেরোটা পনেরোটা করে পঁয়তাল্লিশটা থাকতে পারে তাহলে দশটা আর পঁয়তাল্লিশটা হচ্ছে পঞ্চাশটা ওয়ার্ড পঞ্চান্নটা ওয়ার্ড মানে কোয়েশ্চেনটা পড়া বোঝা আর এখানে লাইনগুলো তিনটা লাইনগুলো পড়া আর বোঝা এই দুইটা মিলে পঞ্চান্নটা পড়তে হবে তাই আমার একটা কোয়েশ্চেনের জন্য কত থাকে একশো বিশ সেকেন্ড বা একশো সেকেন্ড অথবা একশো বিশ সেকেন্ড থাকে না সরি এক মিনিট বিশ সেকেন্ড অথবা এক মিনিট ষাট সেকেন্ড থাকে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন আমার ষাট মিনিটে দিতে হবে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন আমার ষাট মিনিটে দিতে হবে একটাতে হয়তো বা কোনো টাকাতে আমি চল্লিশ সেকেন্ড দেবো এক মিনিট ধরো কোনোটা দেখলে ডিপেন্ড করে কোনটা আমি কম পারি কোনটা আমি বেশি পারি ধরলাম আমি একটা কোয়েশ্চেন সিক্সটি সেকেন্ডস ধরলাম তো সিক্সটি সেকেন্ডস আমাকে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে তার মানে কি আমাকে পরে যে ষাটটা ওয়ার্ডটা সিক্সটি ওয়ার্ড ষাটটা ওয়ার্ড আমাকে বুঝতে হবে একটা কোয়েশ্চেনে যদি যদি আমি সিক্সটি সেকেন্ডস সেকেন্ড বা তিরিশ সেকেন্ড তো তিরিশ সেকেন্ড আমি শুধু বোঝার জন্য এরপরে না অ্যালার্টিক্যাল জায়গা যে উত্তরটা কি হবে সেটা তো পরের কথা তো বোঝার জন্য আমি তিরিশ সেকেন্ড মানে তিরিশ সেকেন্ড আমাকে সিক্সটি ওয়ার্ডস বুঝতে হবে কোয়েশ্চেনের পনেরোটা বা দশটা আর এখানে পঁয়তাল্লিশটা থার্টি সেকেন্ডস টাইমের মধ্যে আমাকে বুঝতে হবে তাহলে এই জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে কম্পিউটারিটি মানে কবে থামবো ভাইয়া কবে শেষ করবো দুই মাস পড়লে হবে আমি নিজের অ্যানালাইসিস কি পড়তে পারবো নিজের জিনিসটাকে আমি বুঝতে পারবো অবশ্যই বুঝতে পারবো তার মানে থার্টি সেকেন্ডসে তোমার সিক্সটি ওয়ার্ডস বুঝার ক্ষমতায় যেতে হবে আর বাকি থার্টি সেকেন্ডসে তোমার অ্যানালিটিক্যাল জায়গাটা বের করতে হবে অথবা ফোর্টি সেকেন্ডসে তোমার বোঝার ক্ষমতা যেতে হবে টোয়েন্টি সেকেন্ডসে অথবা টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডসে তোমাকে ক্রিটিক্যাল জায়গাটাতে অ্যান্সারটা বের করতে হবে এই তো এই তো সো ফোর্টি সেকেন্ডস অথবা থার্টি সেকেন্ডস যদি সিক্সটি ওয়ার্ডস বুঝতে হয় বা থার্টি সেকেন্ডসে যদি ফিফটি ওয়ার্ড বুঝতে হয় তাহলে একটা বইয়ের পাতায় যদি আমার দুইশোটা ওয়ার্ড থাকে পঞ্চাশ 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 থার্টি সেকেন্ডস থার্টি সেকেন্ডস থার্টি সেকেন্ডস থার্টি সেকেন্ডস তার মানে টু মিনিট দুশো ওয়ার্ড যদি একটা পাতা থাকে তার মানে ওইটায় পড়তে পড়ে পুরোটা বুঝতে আমার দুই মিনিট সময় লাগতে হবে তার মানে কি দাঁড়ায় ব্যাক ক্যালকুলেট করে আমি যদি বলি আমি যখন প্রতিদিন এরকম দুই ঘন্টা পড়ব আমার যদি দুইশো ওয়ার্ডের একটা পেজ পড়তে চার মিনিট সময় লাগে এখন বা পাঁচ মিনিট সময় লাগে ওইটাই আমার লেভেল এই লেভেলটাকে ইম্প্রুভ করে করে দুই ঘন্টা ডেলি পড়ে 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 এই লেভেলটাকে ইম্প্রুভ করে আমাকে দুই মিনিটে ওই পেজটা শেষ করার জায়গায় যেতে হবে যদি আমি না যাই আমি কম্পিটেন্সিভ অ্যাবিলিটির জায়গায় ফেল করে যাব পরীক্ষার হলে যদি আমি না যেতে পারি আমি ফেল করব কারণ আমি থার্টি সেকেন্ডসে বুঝবো না প্যানিক কাজ করবে আমি কিন্তু সেভাবে তোমাকে কথাগুলো বলছি সব কিছু মাথায় রেখেই বলছি তাহলে নিজেই নিজেরটা বুঝতে পারবো যে আমার রিডিং হ্যাবিটটা বা কম্পিটিশন আমি কত স্পিডে পড়তে পারি সো এটার জন্য তোমার যদি এখন মনে থাকে তুমি চার মিনিট পরে তোমার দুইশো ওয়ার্ড লাগে বুঝতে কোনো অসুবিধা নাই তুমি দশ দিন পরো চার মিনিটের জায়গায় সাড়ে তিন মিনিটে চলে আসবে দশটা দিন তুমি দুই ঘন্টা শুধু পরো সাড়ে চার মিনিটের জায়গায় সাড়ে তিন মিনিট চ
এটা আমাদের করতে হবে টিপস টিক্স পরের কথা টিপস টিক্স তো আমি দেখাবোই টিপস টিক্সও আমি দেখাবো এখানে লাইভ করবো যখন লেসনগুলো নিয়ে বসবো যে এখানে ট্রু হবে কিনা কেন হবে এই ওয়ার্ড এই ওয়ার্ড কিন্তু সেটার আগে এই যদি কম্পেন্সিবিলিটি বা রিডিং স্কিলটা না থেকে থাকে সাত তারিখের পরীক্ষায় যারা সাফার করছে তাদের মতো তোমাদের অবস্থা হবে ঠিক আছে ক্যামব্রিজ না ক্যামব্রিজ না ক্যামব্রিজ আমরা এখনো যাবই না এখন পরের কথা ক্যামব্রিজের পরের কথা আমি বলতেছি আমাদের রিডিং ডেভেলপ করার জন্য গল্পের বই আবার প্রথম থেকে দেখো বেশিক্ষণ না চল্লিশ মিনিট একটু ইনভেস্ট করো সবাই যদি ভালো লাগে থাকে ইকুয়েশনটা থার্টি সেকেন্ডসের জন্য দুইশো ওয়ার্ড অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবা থার্টি সেকেন্ডস দুইশো ওয়ার্ড নাও ইউ সি ওয়ার্ডস ইউর লেভেল কম্পেন্সিবিলিটিটা আস্তে আস্তে করে ডেভেলপ হতে থাকলো দুই ঘন্টা করে পড়তেছি ডেভেলপ হলো ডেভেলপ হলো ডেভেলপ হলো এইবার আসি লেটস টক অ্যাবাউট অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি ভাই ডেভেলপ করবো কীভাবে নাও দিস ইজ এ থিং অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি আমি ফার্স্টে বলবো আমি নিজের সহিত কাউকে করতেছি না অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি ডেভেলপ করার জন্য প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে প্রথম যে জিনিসটা যে এটা কি এটা হবে না এটা হবে ওই মোস্ট ওই বিলিভ ওই ওয়ার্ড দেখে না ওই ওয়ার্ড দেখে না ওরকম ঝড়ে বক পরে ফকিরের কেরামতি পারে কয়েকটা জিনিস হইতে পারে সেটা দেখে আমরা যাবো না পরে ফার্স্টেড হয়ে যাবো আর সেটা দেখে হয়তো বা কেউ যদি দু একটা ভালো রেজাল্ট করে থাকে সেটাকে আমরা অ্যান এক্সাম্পল ক্যান নট বি মানে অ্যান এক্সেপশনাল ক্যান বি ক্যান নট বি অ্যান এক্সাম্পল সেটা ধরে আমরা আগাবো না আমরা আগাবো দুইটা মাস কষ্ট করা থিওরিতে এই দুইটা করো দেখবা যে কি হবে আমি তোমাকে জাস্ট বলতেছি বা অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটির জায়গায় সব উত্তর পেয়ে যাওয়া ইট কামস উইথ দ্য ম্যাচিউরিটি ফার্স্ট কথা হচ্ছে এটা অ্যানালিটিক্যাল জায়গাটা বা ক্রিটিক্যাল জায়গাটা ম্যাচিউরিটির সাথে আসে প্রথম কথায় যেটা আমি বলতে চাই কীভাবে আসে যে যত বড় হয় তার ক্রিটিক্যাল জায়গাটা চিন্তা জায়গাটা তোর বাড়ে এই জন্যই আলটিমেটলি ওরা কি বলে এইচএসির স্কোর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হলে হবে বা সিক্স হলে হবে মাস্টার্স করতে আসলে বা আন্ডার গ্রেড করার পরে সেভেন লাগবে বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে মানে একটু বেশি এটা একটা কারণ আছে কিন্তু আরও কারণ আছে এটার কিন্তু এটার এটার কারণ একটা কারণের মধ্যে এটা পড়ে আর এইচএসি একটা স্টুডেন্টসের ক্রিটিক্যাল যে জায়গাটা থাকবে সেটা একটা মাস্টার্সের বা একটা আন্ডার গ্রেডের ছেলে থাকবে এটা আমরা সবাই বুঝি বয়সের সাথে একটা ম্যাচিউরিটি আসে এটা আমরা সবাই বুঝি ওকে গেল একটা জিনিস এটা গেল ফার্স্ট কথা সেকেন্ড যে জিনিসটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলতে যাচ্ছি সেটা কি আমরা কিভাবে ডেভেলপ করবো আমি কি এখন বলবো যে তোমরা ধাঁধা করো ধাঁধা করো হ্যাঁ যদি সময় পাও তাহলে অনেক পাজল সলভ করো ক্রিটিক্যাল কেস সলভ করো বা একটু দেখো অনেকে বলে থ্রিলার মুভিও দেখতে এখন এগুলো বলতে গল্পের মতো শোনাবে এগুলো আমি জাস্ট হালকা হালকা বলছি এগুলো কিছু না কিছু জায়গা তোমার ব্রেইনকে অ্যাক্টিভ করার জায়গাটাতে রোল প্লে করে বিভিন্ন সেগমেন্ট আছে ব্রেইনের কাজ করা সেগুলো অ্যাক্টিভ করে কিছু অন্যভাবে চিন্তা করা কিছু জায়গা দেখা কিন্তু সেইগুলো না আমি যেটা বলবো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা সেটা হচ্ছে যে তোমরা সপ্তাহে প্রতিদিন যদি পারো তাহলে তো খুবই ভালো নাহলে সপ্তাহে চার দিন একটা রিডিং প্যাসেজ সলভ করো সপ্তাহে চার দিন একটা করে রিডিং প্যাসেজ সলভ করো তো যখন তুমি রিডিং প্যাসেজটা দিবা যখন তুমি করলা তো তখন তুমি কি করলা মানে একটা হচ্ছে যে এমনি ম্যাচুরিটির সাথে আসে আমার স্ট্রেংথ আছে আমি একটা কাজ করতেছি ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে আমি ওইটা করে করে আমি ডেভেলপ করতেছি দুইটা দুই জিনিস সো ওইটা করে করে ডেভেলপ করার জায়গাটাই আমার কাছে মনে জেনারেলাইজ করা যায় নট একটা জায়গায় ম্যাচুরিটি আছে আমি বুঝতে চাইতে যেমন দেখবা মেডিকেল স্টুডেন্টসরা আইএসএস করো ভালো করে লয়ার স্টুডেন্টসরা আইএসএস করো কেন দে হ্যাভ টু সলভ লট অফ কেসেস ক্রিটিক্যাল চিন্তা নিয়ে তাদের অলওয়েজ কাজ করতে হয় দ্যাটস ওয়াই দে আর এক্সপার্ট কিন্তু আমরা আমরা কারা আমরা যারা করি না আমরা যারা ব্যাংকে জব করি এটা করি এটা করি যারা আমরা এর মধ্যে আগে পরে এরকম নাই তাহলে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু দিস ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেন চারটা করে করো ক্যামব্রিজ ওয়ান থেকে ধরো বা টু থেকে ধরো বাট এইটের পর থেকে সেভেনের পর থেকে ধরো বেটার কারণ তার আগের কোয়েশ্চেনগুলো এখন আর ওরকম আসে না বাট স্টিল আমার কাছ তো কোয়েশ্চেন আসতেছে কিতে তা না আমার কাছে হচ্ছে আমার ব্রেনের স্ট্র্যাটেজিক্যাল জায়গাগুলো অ্যানালিটিক্যাল জায়গাগুলো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ক্রিটিক্যাল রিজনিং ক্রিয়েটিভিটি এইসব জিনিসগুলোকে ডেভেলপ করা বোঝা গেছে জিনিসটা সো এইটাকে আমি কীভাবে ডেভেলপ করবো দ্যাটস দ্য মেন থিং সো 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 এখন তুমি যদি একটা আলটিমেটলি প্যাসেজ সলভ করো ফর এক্সাম্পল একটা প্যাসেজ তুমি সলভ করলা এইটা প্যাসেজ সলভ করলে তোমার কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হইলো অ্যানালিটিক্যাল জায়গা বাড়লো কিছু হইলো কি আসো নো একটা প্যাসেজ সলভ করলো ধরো ভাই আমি এটা সলভ করছি আজকে আমাকে একটা ছেলে দেখলাম কমেন্ট লিখছে এখানে যে ভাই আজকে আমি ক্যামব্রিজ ইলেভেন করছি আমি থার্টি নাইন পাইছি না টোয়েন্টি নাইন পাইছি কি জিনিস একটা দেখছে রিডিং টেস্টে সো ধরো তুমি একটা প্যাসেজ সলভ করছো আমি একটু মিনিমাম জায়গায় আসি হ্যাঁ ধরো তুমি একটা প্যাসেজ সলভ করছো ধরো ক্যামব্রিজ ফিফটিন ফিফটিন রিডিং ওয়ান ধরো
অনেকে আমি দেখছি কানাডায় আসছে কানাডা এসে ডিগ্রি কমপ্লিট করে তারা তারপরে তারা আবার অন্য দেশে সুইচ করছে আরো বড় ডিগ্রি পিএইচডি গুলোর জন্য এটাতে হ্যাপি অনেকে দেখছি কানাডা এসে কানাডা মতো ছাপোষা জীবন যাপন করতেছে দেশে নাই কানাডায় আছে এটাই তাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার এটাতে তারা হ্যাপি এক এক জন্য হ্যাপিনেস এক এক রকম অনেক আছে কানাডা এসে দাম্পত্য জীবন শেষ মেয়ে চলে গেছে আর এক জায়গায় ছেলে চলে গেছে আর এক জায়গায় অনেকে আসছে কানাডাতে ছেলে মেয়ে এ পথে ও পথে চলে গেছে লিবারাল দেশ এটাও দেখছি অনেকে আসছে কানাডা ছেলে মেয়ে বাচ্চা অটিস্টিক ছিল ভালো হয়ে গেছে স্কুলে পড়তে পারতো না ঠিক হয়ে গেছে অনেকে আসছে ফ্যামিলির জন্য এক এক জন্য এক একটা জায়গায় হ্যাপিনেস কাজ করে চাহিদা কাজ করে তোমার চাহিদা তোমার যতটুকু আশা তুমি অতটুকুর বেশি তুমি এফোর্টও দিবো না তুমি যদি বলো আমি এক লাখ টাকা মাসে কামাবো কেমন তোমার ব্রেন এক লাখ টাকা কামানোরই তোমাকে ওয়ে দেখাবে কখনো পাঁচ লাখ টাকা কামানোর ওয়ে দেখাবে না বাট তুমি যদি ব্রেনকে জিজ্ঞাসা করো পাঁচ লাখ টাকা কেবল কামাবো ও ওয়ে দেখানো শুরু করবে ইলন মাস্কে কেন ভালো লাগে জানো ইলন মাস্ক ইলন মাস্কের একটা পাগলামি আছে ও তো এত আসলে ওদেরকে তো সবাই পাগলই বলে ওই পাগলা বললাম না পাগলামি আসলাম অসামাজিকতা ভিডিওসটা পুরোটা দেখো যারা এখন জয়েন করতেছো আর অবশ্যই এই ভিডিওটা একটা লাইক দিবা কারণ এই ভিডিও লাইক এনগেজমেন্ট শেয়ার এগুলো না থাকলে আসলে ভিডিওসগুলো যেহেতু আমরা ইউটিউবে কাজ করা শুরু করেছি এখন থেকে ইউটিউবে ইনশাল্লাহ তোমার ভিডিওস পাবা আর তোমরা আমার জন্য দোয়া করো যেটা আমি খুব বেশ বড় একটা ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে পারি ইনশাল্লাহ তোমাদের দোয়া না থাকলে আমি পারবো না সবাই যদি আমার জন্য দোয়া করে সবাই যদি আমাকে সাপোর্ট করে তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমরা পারবো তো যেটা বলছিলাম আর কি যে এই যে সে কাজটা করে ইলন মাস্কে সে প্রথমে কাজ করে সে নেক্সট টেন ইয়ার্সে কী কী করবে দশ বছরে সে দশ বছরে কি কি করবে আজকে দুই হাজার তেইশ দুই হাজার তেত্রিশের মধ্যে সে কি কি করবে সেটা লিস্ট করে সেই দুই হাজার সালে যে লিস্টগুলো সে করে এরপরে সে নেক্সট লিস্ট বানায় কি জানো সেই কাজগুলো দশ বছরের জায়গায় এক বছরে কিভাবে করা যায় চিন্তা করা যায় ইনসেইন বদ্ধ পাগলের মতো অবস্থা সে সেই কাজগুলো যেগুলো দশ বছরে সে লিস্ট করছে সেগুলোকে কিভাবে এক বছরে করা যায় অ্যাটলিস্ট এক বছরে করতে যদি নাও পারে চার বছর পাঁচ বছর তো করতে পারবে সো তুমি তোমার স্যাটিসফ্যাকশন জায়গা তুমি তোমার বেঞ্চমার্ক তুমি তোমার স্ট্যান্ডার্ড কোথায় সেট করবে ডিপেন্ডস অন ইউ ম্যান তুমি যদি আজকে রায়স পর একটা টেস্ট সলভ করো আর যদি দেখো যে আমি তো চব্বিশ পাইছি এটাই আমার জন্য ডান না আমি বলবো এটা না হয়তো বা টুকি টাকি কিছু আগাইছো কিছু শিখছো কিছু দেখছো কিছু ডানে মানে ওয়ার্ড গেছে কিছু আগাইছে বাট এটা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গাতে আসা উচিত হবে না হয়তো বা মাথায় রাখবো হয়তো বা আমি নটর ডামে পড়তে পারিনি কলেজে হয়তো বা আমি ডুয়েটে পড়তে পারিনি বিআইটিতে পড়তে পারিনি হয়তো বা আমি ন্যাশনালে পড়ছি হয়তো বা আমি একটা নর্মাল কলেজে পড়ছি হোয়াট এভার আই ডিড ডিড হোয়াট এভার হ্যাপেন উইথ মি সোকে বাট এখন সময় আছে আমি হার্ভার্ডে যেতে পারবো এম আইটি যেতে পারবো হয়তো বা স্টেপটা একবারে হবে না একটু দুই তিনটা বারে হবে সোকে তাও পারবো সো এখন কি আমি চাই নাকি লাইফটাকে ঘুরাইতে এখন কি আমি চাই নাকি নাকি আমি ওই লোকের মতো হবো যে লোক তার ছেলের স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাঁচ দিনে তার ছেলে বলতেছে কি বাবা আমার বন্ধুদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে আর বাবা তারা বলতেছে কি আরে বাবা ওদের তো টাকা দিছে আল্লাহ আমাদের টাকা দেয় না ব্যাপারটা এটা না আল্লাহ তালা টাকা দেয় না দিয়ে দিল আল্লাহর দোষ ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আমার পড়াশোনা করার কথা ছিল যখন আমার কষ্ট করার কথা ছিল যখন আমার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কথা ছিল তখন আমি চায়ের দোকানে বসে বিড়ি ফুকাইছি কথার কথা বললাম আর কি মানে যদি তুমি তোমরা বুঝতে পারো তখন আমি এদিক ওদিক উল্টো পাল্টা কাজ করে পারিস তখন এক্সেপশনাল অন্য জিনিস যদি আমি আল্লাহ না করুক যে সে তার যদি ডিসেবিলিটি থাকে তার তোমরা বুঝতেই পারতো যে কি আমি বুঝেতে চাচ্ছি রাইট তখন আমি ঘুরে ফিরে এদিক ওদিকে বাড়াইছি যার জন্য হয় না এইভাবে করে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা দরকার নেই স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গায় একটু বাড়াও না একটু কষ্টের জায়গায় বাড়ো একটু কষ্টের জায়গা বাড়ো যে আমি আর একটু কষ্ট করি আর একটু কষ্ট করি আর একটু কাজ করি ঠিক আছে সো এই যে আমরা টেস্টটা দিলাম রিডিং এর এই টেস্ট দেওয়ার পরে যদি চব্বিশ পেয়ে থাকি আমাদের নেক্সট কাজটা হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্টের কাজ সেটা ওই ওই সিক্সটি মিনিটস না সেটা আরো ফোরটি মিনিটস নেক্সট ফোরটি মিনিটস ঠিক আছে এই ফোরটি মিনিটসটা কি হবে এই ফোরটি মিনিটসটা হচ্ছে এরকম হবে যে আমি এখন ব্যাক ক্যালকুলেট করবো ব্যাক ক্যালকুলেশন কি আমি নাম দিছি ব্যাক ক্যালকুলেশনের আমি জানি এটা নাম আদো আছে কিনা বা এরকম ব্যাক ক্যালকুলেশন কি অঙ্ক করি না অঙ্ক করার সময় শেষের দিকে উত্তর যখন মিলে না তখন আমরা কি করি উত্তরটা দেখে অনুশীলন থেকে উত্তর কি আছে এই উত্তরটা বসাই বসাই উল্টা যাওয়ার চেষ্টা করি এটার বলে ব্যাক ক্যালকুলেশন ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবা আমি জানি তোমরা অনেক সময় সম্মতি হবে দেখো ভিডিও লাইক করবে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট লিখে জানাবো যে আর ইউ গেটিং সামথিং সো দিস কল ব্যাক ক্যালকুলেশন
আমাদের ভিডিওস আমি একটা একটা করে ভিডিও তৈরি করব ইনশাআল্লাহ আমি এখন অনেক কাজ করা শুরু করছি এই ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আমি চাই যে ইউটিউব চ্যানেলটাতে যেহেতু কাজ করতেছি এটাকে একটু বড় করি আলহামদুলিল্লাহ ফেসবুকে সবার দোয়া ফেসবুকে আছে 170000 আর আলহামদুলিল্লাহ আর ইউটিউবে 15000 হয়ে গেছে এই চ্যানেলটা ডেড চ্যানেল ছিল এটা ব্লগের চ্যানেল দুইটাই ডেড করি করি না আপলোড করি করি না ইউটিউবটা তো বুঝে না ইউটিউব দেখে কন্টিনিউশন এনগেজমেন্ট সবকিছু সো ইউটিউবে আমি কিন্তু আরেকটা চ্যানেল আছে সোমু খান লাইফস্টাইল ইন কানাডা কানাডা লাইফস্টাইল কি ওটা জানতে চাইলে তুমি ওটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো ওকে সো যেটা আমি বলছিলাম আর কি তো এই জিনিসটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে যে এই ব্যাক ক্যালকুলেশন করে যে ষোলোটা আমাদের হয় নাই এইবার আমি তোকে ভাগ করি যে উত্তরটা ও আচ্ছা এটা ছিল ও আচ্ছা এটা ছিল ও আচ্ছা এটা ছিল ও এটা বুঝতেছি না এখনো বুঝতেছি না ও এটা এখনো বুঝতেছি না তো কয়েকটা আছে থাকবে আমাদের কীরকম ও আচ্ছা এটা এরকম ছিল আর কয়েকটা হচ্ছে কি বুঝিই নেই এখনো তো যেগুলো বুঝিই নেই এখনো ওগুলোর বাদ দেওয়া অসুবিধা নেই এক রাতে আমাদের মাস্টার হইতে হবে না একদিনই মাস্টার হইতে হবে না দুই মাস টাইম আমি তোমাদেরকে বসি দুইটা মাস তোমাদের কাছে আমি কমিটমেন্ট চাই টু মান্থস অনলি দ্যাটস সেট একদিনে আমার মাস্টার হইতে হবে না তাহলে ও আছে এটা এরকম ছিল না এই ও আছে এটা এরকম ছিল যে বুঝতেছি ওইটা উত্তরটা মিস করে গেছি সেগুলোকে আলাদা করো ফোর্টি মিনিটস টাইম কিন্তু আমি বলতেছি রিডিং এর পরে আলাদা করে এইবার তুমি ওইটাকে কয়টা ক্যাটাগরিতে ফেলো পারি নাই ইজ ইট বিকজ অফ টাইম টাইমের জন্য পারি নাই ইজ ইট বিকজ অফ ভোকাবুলারিস ভোকাবুলারির জন্য পারি নাই ইজ ইট বিকজ অফ দ্য ট্রিক্স যে আমি ট্রিকটা বুঝি নাই সেটার জন্য পারি নাই তিনটা চারটা ভাগে ভাগ করো দ্যাটস সেট ফোর্টি মিনিটস টাইম সুপার ইফেক্টিভ দুই মাস রে ভাই আপুরা বললাম তো আমি আসে কোনো কোচিং করি না কোনো জায়গায় তোমাদের করতে হবে না হ্যাঁ মেন্টর লাগে একটা গাইডলাইন লাগে সুপারভিশন লাগে দ্যাটস ওই আমি বলি তোমরা যারা এখানে ভর্তি হো তাদের কিন্তু আমরা একটা স্ট্রিক্ট সুপারভিশন দেওয়ার চেষ্টা করি গ্রামার শীতে একটা টিচার লাগে গ্রামারটা বুঝতে হবে বাংলা একটু বিশেষ ডিফারেন্ট ওয়ে নট ওই আমরা স্কুল করে যেটা পড়েছি সেগুলো তো নাই এইবার যে আলাদা আলাদা করলাম যে টাইমের জন্য পারতেছি না তাহলে টাইমের জন্য কোথায় আমার টাইম বেশি লাগছে এইগুলোতে আমার টাইম বেশি লাগছে আলাদা করো আচ্ছা কোথায় আমি এইটা ওয়ার্ড বুঝি নাই ভোকাবুলারিজের দিকে আমাকে আর একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমি ডেলি পনেরোটা জায়গায় বিশটা ভোকাবুলি মুখস্থ করা শুরু করব থার্ড হচ্ছে কি এই ট্রিক্সটাই বুঝি নাই ট্রিকটা বুঝি নাই কেন বুঝতে পারি না এটা কেন হবে এটা হবে কেন বোঝার চেষ্টা করি যখনই বুঝবা দশটা ট্রিকের জন্য বুঝে নাই কিন্তু দুইটা যদি বুঝো না ব্রেনের দুইটা জায়গায় খুলে গেল আজকের একদিনের জন্য মোর দেন এনাফ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবা কথাগুলো ভালো লাগলে লাইক করবা দুইটা জায়গা তোমার খুলে গেল দশটা ট্রিকের জন্য বুঝো না দশটা কোয়েশ্চেন ধরো ছিল দশটা কোয়েশ্চেন তুমি ট্রিক্স করছে জন্য বুঝো নাই মাসে কয়টা পাঁচটা না সাতটা কিন্তু দুইটা বুঝে ফেলাইছো আজকে না এই ব্রেন এই দুইটা আর আটকাইতে পারবে না এরপরে যদি এই লেভেল আসে তোমার ব্রেন ওইদিকে সচ্চার থাকবে দিস ইজ হাউ ইট গ্রোস ম্যান কেউ ওভারনাইট পেট দিয়ে পড়ে দুপ করে আইন স্ট্যান্ড বা কেউ কয়েকজনই আছে যারা ও খুব ট্যালেন্টেড ছিল আমরা কেউই ট্যালেন্টেড না আমি তো ট্যালেন্টেড নাই আমি 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 অলস আমারে বলি মা আমি ওনার ট্যালেন্টেড না আমার বলে তুই ট্যালেন্টেড আমি বললাম না আমার কোনো কোনো প্রতিভা নাই তবে আমি একটা জিনিস আছি কি জিনিস আমি পরিশ্রমী আমি ট্যালেন্টেড না মনে হয় কিন্তু আমি পরিশ্রমী আমি পরিশ্রম করি তো পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে আমি তোমার বলে দিই আগে এক হচ্ছে ট্যালেন্টেড গড গিফটেড আগে থেকে মাথার মধ্যে ব্রেনে অনেক কিছু নিয়ে আসে আর হচ্ছে পরিশ্রমী যারা গড গিফটেড একবারে আসে তাদের একটা কাজে একবারই হয় আর যারা পরিশ্রমী তারা যদি ওই কাজে এক্সপার্ট না হয়ে থাকে তাহলে তাদের তিনবার চারবার করা লাগে বাট হয় 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 না যে তা না হয় ঠিক আছে সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো এইভাবে তোমার প্রিপারেশনটা নাও ইনশাল্লাহ মতে ওই দুইটা দুইটা করে করবা না তুমি চল্লিশ সপ্তাহে চারটা করে করো দুইটা মাস আর রিডিং দুই দুই ঘন্টা করে করতে থাকো কম্প্রেসিবিলিটি আরও বাড়বে টাইমের জায়গাটা কমতে থাকবে ভোকাবুলারিজ পনেরোটা করে মুখস্ত করো কমতে থাকবে রিডিং করো রিড করো রিড 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 রিডিং করলে রাইটিং এর প্যাটার্ন পাবা রিডিং করলে তুমি তোমার স্পিকিং এর জায়গা পাবা কি কথা বলতে রিডিং করলে গ্রামেটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখতে পারবা অ্যাপ্লাই করতে পারবা সব জায়গায় রিডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিডিং এ ভালো করতে পারবা লিসিনিং এও সবার আগে রিডিংটা লাগে অ্যাকসেন্টটা রিডিং কারণ আগে দিয়ে পরে বুঝতে হয়তো কম্প্রেনসিবিলিটি খুব কাজে লাগে সেখানে কম্পেনসিবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট সো রিডের এই কয়েকটা জায়গা তুমি আগে বুঝ মানে বুঝলা এখন এই কয়েকটা জায়গায় তুমি এখন আগে ডেভেলপ করা শুরু করো টিপস ট্রিক্স ওগুলো অটোমেটিকলি বুঝবা যদি দেখা যায় যে টু ফার্স্ট ডেটের জায়গায় একটা দুটো ভিডিও দেখতে পারো অসুবিধা নাই কিন্তু বেইস এই জায়গাটা যে দুই ঘন্টা রিড করা এবং এভরিডে এই কাজটা করা এটা তোমাদের করতে হবে সো ফলো দিস আর বাকি যেগুলো ট্রু ফলস ছয় সাত ধরনের কোয়েশ্চেন আসে তো ট্রু ফলস তারপরে মালটিপল চয়েস ইনফরমেশন ম্যাচিং
রিডিং এ করলে কিভাবে রাইটিং হেল্প হবে রিডিং থেকে আমরা সেন্টেন্স প্যাটার্ন পেতে থাকি ওইগুলো মাথার মধ্যে ঢুকতে থাকে ওই প্যাটার্নগুলো আমাদের রাইটিং এ চলে আসে যত রিড করব পোয়েটিক জায়গাটা আমাদের ভিতরে ডেভেলপ হতে থাকে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে একটু দেখো ইনশাআল্লাহ এটা বুঝবা এই ভিডিওটা প্রথম থেকে দেখলেই হবে ওকে ও ওয়াও আমি তোমার সাথে একজনও পাবো না তিন চারজন পাইছি মইন উদ্দিন মি স্যার ভেরি গুড ট্রাভেলিং আমি ফার্স্ট টু লাস্ট স্টিল নাও আছি ভেরি গুড ভেরি গুড ক্ল্যাপস আব্দুর রহমান थैंक यू वेरी मच আমি স্যার ফার্স্ট থেকে লাস্ট লাস্ট আছি তারপর হচ্ছে লিখেছে নেহাল চমৎকার তারপরে নাকিং ফার্স্ট ফার্স্ট টাইপের কিছু একটা নাম আমি ভেরি গুড সাইফুর লিখেছেন ভাইয়া আমি নাইম না আমি দেখছি চমৎকার চমৎকার ভেরি গুড অনেকেই দেখেছে চমৎকার ইটস নট বিকজ যে আমাদের লাইফ দেখতেছো তোমাদের ডেডিকেশনটা আই অ্যাপ্রিসিয়েট তোমাদের মোটিভেট করার জন্য তোমাদের ডেডিকেশনটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর এরকম কেউ কি আছে ও আছি ভাইয়া লিখেছেন মোহাম্মদ মাজারুল হ্যাঁ মাজারুলকে আমি দেখেছি অনেকগুলো কমেন্ট এসে করেছে ভেরি গুড ভেরি গুড তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যারা আজকে ফার্স্ট টাইম এই লাইফটা দেখছে একেবারে ফার্স্ট টাইম এর আগে কোনো লাইফ দেখে নাই আমার কোনো ভিডিওস দেখে নাই चमत्कारिडियोटिंग কিছু পড়াশোনা ভিডিওস করি আমি কিছু ছবি তোমাদেরকে শো করি এই ছবিগুলো ফেসবুক পেজে আমি দেই আমার ইনস্টাতে আমি দেই ইটস নট বিকজ আমি শো অফ করতে চাই আমার শো অফ করার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মতে অনেক কিছুই আছে শো অফ মানে শো অফ মানুষ করে কারে 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 দেখানোর জন্য কোন একটা জায়গা থেকে কিছু একটা পাওয়ার জন্য তো তো সেই পাওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি শো অফ করার আমার কোনো দরকার নেই প্রতিটা ছবি যে আমি দেই ক্যানাডাতে এইখানে ওখানে প্রতিটা ছবিটা যে দেই না প্রত্যেককে তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্যই দেই ইন্সপায়ার করার জন্য আমি চেষ্টা করে দেওয়ার জন্য যে এইটা এখানে এখানে যতটুকু পারি এবং আমি সিঙ্গাপুরে ছবিও দিই আমি একদিন বললাম যে আজকে আমার ক্যানাডাতে ভিসা আছে বলে যে কোনো দেশে অ্যাপ্লাই করলে আমি ইউরোপের ভিসা পাইছি আমেরিকার ভিসা পাই কারণ কি কারণ আমি ক্যানাডার ভিসা পাইছি একটা জায়গা ছুটে গেলে আরও সব জায়গা কিন্তু ঠিক হয়ে যায় একটা আয়ালস আমাকে এত হেল্প করছে সত্যি কথা বলতে যেটা ঠিক আছে সো আমি অবশ্যই সবাইকে জন্য ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর দেখেছেন আই অফেন ওয়াচ ইয়ার ভিডিওস মেক্স মি মোটিভেট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া আজকে প্রথম দেখলাম লিখেছেন হতাশ ব্লগ এই নাম রাখা যাবে না ভাইয়া হতাশ থেকে আলটিমেটলি এখন আশার আলো লিখতে হবে অন্য কিছু লিখতে হবে ঠিক আছে হতাশা বলে কিছু নাই নেগেটিভিটি বলে কিছু নাই যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে পিউলি লিখেছেন আমি ভাই ও অনেকেই ফার্স্ট টাইম দেখছেন জুনাই দামে লিখেছেন আমি ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাদেরকে এরকম কেউ আছে যে তোমাদের কেউ এখান থেকে শেয়ার করেছে তারপর তোমরা দেখেছো অবশ্যই তোমরা নামটা একটু লিখে জানাতে পারো যে এই ভাই আমার ফ্রেন্ড শেয়ার করেছে মানে সেই নামগুলো আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাই যে আসলে তারা মানে আমাদেরকেও এক্সপ্যান্ড করতে এবং তোমাদেরকেও বেনিফিট করতে কারণ তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা বেনিফিট হচ্ছে এই জন্য ভালো লাগছে তারাও হেল্প করতে স্যার আমি ফার্স্ট টাইম স্যার ফিলেন্সার সোহান চমৎকার চমৎকার এমন যদি কেউ থেকে থাকে যে তোমাদের এখানে কেউ সাহায্য করেছে এটা করতে পারো নেক্সট ভিডিওতে আবার আসতেছি খুব ভালো কোনো চমৎকার লেসন নিয়ে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তার আগে আমরা ফেসবুক পেজে আমরা এগুলো পোস্টিং করবো কিভাবে কি হবে না হয় মেসেজ এগুলো করবো বাট এইখানে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো এবং এটা তোমরা অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল স্প্রেড করো আর তোমাদের হেল্প আমার দরকার আমি নাইলে হবে না মানে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারবো না ইনশাল্লাহ আর সবার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই আমার জন্য দোয়া করো ভাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর দোয়াটা কি একেবারে মানে নামাজের পার্টিতে বসে আল্লাহর কাছে হাত তুলে যখন দোয়া করো তখন আমার নামটা একটু নিয়ে নিচ্ছে সরি তো এইটা মাথায় রাখতে হবে যে যখনই তোমরা নামাজ করবা নামাজ করে যখন দোয়া করো সবার জন্য চেষ্টা করবা যে আমার জন্য দোয়া করতে সবাই অন্য অন্য যারা ধর্মে যাচ্ছ যারা প্রার্থনা করো অবশ্যই আমার জন্য সবাই একটু দোয়া করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম নেক্সট লাইভে আবার দেখা হবে থ্য